वेलकम टू वर्सटाइल इंग्लिश डियर ऑल इंडेफिनेट के बाद यानी हैबिट्स एंड फैक्ट्स की बात करने के बाद अब हम कंटिन्यूटी की तरफ चलेंगे इंडेफिनेट के अंदर हमने बात की थी ऐसा होता है ऐसा हुआ और होगा और इसमें हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी की प्रैक्टिस की बहुत सारे सेंटेंसेस हमने देखे क्योंकि बात सिर्फ इंडेफिनेट सीखने की नहीं थी बात एक अच्छी शुरुआत की थी यहाँ पर हमने सीखा कि सेंटेंस कैसे नेगेटिव बनता है कैसे इंटारोगेटिव बनता है कैसे इंटारोगेटिव नेगेटिव बनता है और साथ ही हमने टूल्स को समझा सब्जेक्ट क्या है उसका क्या रोल है हेल्पिंग वर्क क्या है ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंसेस किस किस तरह से बनेंगे ये हमने सब सीखा अगर इसमें आपने टाइम लगाया है सीखा है तो आप देखेंगे आपके लिए आगे चीजें कितनी आसान हो जाएगी और जो नए लर्नर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेसन को देख रहे हैं उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है उनको लगेगा ये सब कैसे हो रहा है तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जरूर टूल्स ऑफ टेंसेस पर जाइए इंडाफिनेट सीरीज को देखिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल फ्यूचर आप देखेंगे आपके लिए चीजें इतनी ही आसान हो जाएंगी जितनी ये दिख रही हैं आइए बात करते हैं कंटिन्यूस क्या है कंटिन्यूस का मतलब कोई कार्य जारी है चल रहा है समय कोई भी हो सकता है हमने प्रेजेंट की बात की इसका मतलब वर्तमान अभी कार्य चल रहा है अब मैं प्रेजेंट हटा दूं पास ले आऊं तो इसका मतलब पहले चल रहा था फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूं तो यानी आने वाले समय में चलेगा यानी शब्द अपना मीनिंग खुद बताता है कई बार क्या होता है हम सिर्फ शब्द की मीनिंग पे न जाके उसको रट रहे होते हैं इसलिए यहां पहचानने में कंफ्यूजन होता है बहुत लंबे समय तक मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो पहचान नहीं पाते वो सोचते हैं सेंटेंस से कुछ मीनिंग निकालू जबकि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस कह रहा हूं तो उस दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि प्रेजेंट से कोई प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है तो उसको हम अपने जनरल सेंटेंसेस यानी जो हमारे अपने एक्टिविटीज हैं उनसे जोड़ के देख लें जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप ये वीडियो लेसन देख रहे हैं बाहर बारिश हो रही है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं इन सब में क्या हो रहा है ये सब क्या बता रहे हैं कि वर्तमान में कोई कार्य जारी है तो यही प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के शब्द आएंगे रहा है रही है रही है ये पहला काम है जो हमने किया और उसके बाद दूसरी चीज जो हमें वर्ब चाहिए वर्ब के बारे में बात करें तो यहां पर आईनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं इसीलिए मैंने इसको आईनजी फॉर्म को कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला था क्योंकि आईएनजी में एक फ्लो है मैंने कहा था जो मेन क्रिया है मुख्य क्रिया जो है वर्ब है उसके पीछे आप आईएनजी लगाइए वो आईएनजी फॉर्म बन गई यानी मुख्य क्रिया को खाली आईएनजी के कपड़े पहनाना आईएनजी फॉर्म और यानी हर बार हमारा गोइंग एटिंग राइटिंग डूइंग हर बार आईएनजी लग जाएगा वर्ब में और जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और यहां पर सहायक क्रिया है इज एम और आर और ये कोई नई चीज नहीं है इनको हम पहले भी पढ़ते आए हैं इनका हमने यूज देखा है इज सिंगलर के लिए आता है और इसका साफ दे करते है जैसे मैं कहूं यह एक पेन है तो दिस इज अ पेन मैं एक विद्यार्थी हूं आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर क्या आया एम हूं और मैंने कहा वे मेरे दोस्त हैं दे आर माय फ्रेंड्स और यही से हमारी अंग्रेजी सीखने की शुरुआत हुई थी तो यह कोई नई चीज नहीं है यहां पर भी हम इनको सिंगलर के साथ एज आई के साथ एम और प्लरल के साथ आर का यूज करेंगे इनका साफ दे करता आपने देखा बस तीनों चीज हमारे सामने हैं तो आसान हो गया ट्रांसलेट करना अब अभी तक हम बात कर रहे थे वर्षा होती है क्योंकि एक फैक्ट था अब हम कह रहे हैं वर्षा हो रही है इसका मतलब वर्तमान में कार्य जारी है वर्षा का होना जारी है अभी हो रही है इसीलिए बोला तो शुरुआत फिर से इट से हुई लेकिन हेल्पिंग बाबा आ गई इच रेन वर्षा और आईनजी फॉर्म लगा दी रेनिंग तो बन गया सेंटेंस इट इज रेनिंग नेगेटिव हेल्पिंग बॉब के बाद नॉट मास्टर रूल हमने सीखा है इट इज नॉट रेनिंग फिर क्या वर्षा होती है क्या शुरू में आया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई हमारी अब तक आदत बन चुकी है इज इट रेनिंग ये अभी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई इज इट रेनिंग इज इट रेनिंग क्या वर्षा हो रही है फिर वही टाइप टू इंटरगेटिव अगर है क्यों हो रही है कैसे हो रही है कब हो रही है कहां हो रही है तो वही शब्द आगे ले आओ बाकी वही सीक्वेंस है जैसे मैंने इसी के आगे हाउ रख दिया खाली तो क्या बना हाउ इज इट रेनिंग वर्षा कैसे हो रही है वाई इज इट रेनिंग क्यों हो रही है वेन इज इट रेनिंग कब हो रही है वेर इज इट रेनिंग कहां हो रही है हो गया आसान या इंटरगेटिव नेगेटिव जब मैं इट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूंगा इज इट नॉट रेनिंग क्या वर्षा नहीं हो रही है वाई इज इट नॉट रेनिंग वर्षा क्यों नहीं हो रही है टाइप टू इंटरगेटिव नेगेटिव सेम तरीका है अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है जिन लोगों को लगता अंग्रेजी कठिन है अंग्रेजी कठिन नहीं है इतना ही कुछ है बस मैटर है तो आपको अपनी हैबिट बनानी है और वो हैबिट अगर आपने इंडेफिनेट सीरीज को सही से पढ़ा है मैं बार बार बता रहा हूं वहां से बन चुकी है आपकी तो चीजें अब आपके लिए आसान हो रही हैं आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल है मैं गीत गा रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं अपने आई तो आई के साथ एम क्योंकि मे
एक्टिविटी है वो अभी जारी है तो मैं सिंग क्योंकि वर्व के रूप में सिंग का मतलब गाना होता है उसमें एनजी लगाऊंगा और सॉन्ग तो एक चीज है खाली गाना तो आई एम सिंगिंग सॉन्ग नहीं गा रहा हूं आई एम नॉट सिंगिंग क्या किया एम नॉट सिंगिंग एम आई सिंगिंग क्या मैं गाना गा रहा हूं एम आई सिंगिंग सॉन्ग एम आई हेल्पिंग यू एम आई गोइंग देर कुछ भी कोई भी सेंटेंस देन क्यों गा रहा हूं वाई एम आई सिंगिंग सॉन्ग अब यहां पर ये पूरे सीरीज जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं यहां ध्यान देने की बात है मैंने क्या किया मैं गाना क्यों गा रहा हूं को मैंने क्या किया वही काम किया अभी भी कुछ नया नहीं किया यानी इस टाइप वन के आगे खाली क्वेश्चन वर्ड रखा मैंने वाई एम आई सिंगिंग सॉन्ग हाउ एम आई सिंगिंग सॉन्ग कैसे वेन आई वेन एम आई सिंगिंग सॉन्ग यानी कब गा रहा हूं वेर एम आई सिंगिंग सॉन्ग कहां गा रहा हूं सेम चीज इंटरगेटिव निगेटिव वाई एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग मैं गाना क्यों नहीं गा रहा हूं ध्यान रखें यहां गलती होगी मैंने बताया था ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे बच्चों से यहां गलती हो जाती है वो बोल देंगे वाई आई एम सिंगिंग सॉन्ग क्योंकि उन्होंने बोला या किसी ने भी बोला आप समझ गए मैं समझ गया हम ये ध्यान नहीं देते कि सेंटेंस गलत हो गया जबकि ये वैसा ही हो गया जैसे अगर मैं पूछूं आप कैसे हैं तो मैं पूछूंगा हाउ आर यू क्योंकि ये टाइप टू इंटरोगेटिव है आप कैसे हैं मैंने क्या किया क्वेश्चन वर्ड आगे लाया फिर हेल्पिंग वर्ब लाया हाउ आर यू अगर मैं इसको ऐसे बोल दू हाउ यू आर तो ये क्या बना इस सिंपल सेंटेंस बन गया इसका मतलब होता है जैसे आप हैं हु आर यू आप कौन हैं हु यू आर जो आप हैं इसका मतलब सीक्वेंस गड़बड़ाने से अर्थ बदलेगा आदत शुरू में बनाना इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ग्रामेटिकली सीखें सही करें करेक्ट करें तो डियर ऑल कंटिन्यूस में इतना ही है बताने के लिए और जिनको लगता है कि ये तो बहुत जल्दी हो गया मैं फिर से बताऊंगा आप इंडेफिनेट सीरीज पे जाइए ये इतना ही जल्दी होता है इसमें कुछ अब नया नहीं है मेरी ओर से बताने के लिए बाकी है आपकी अपनी प्रैक्टिस अंग्रेजी कठिन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करिए औरों के साथ एक इस चैनल के थ्रू आपको सारे सोल्यूशन मिलने जा रहे हैं आप कॉमेंट के थ्रू भी मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या नया सीखना है या किस दिशा में आपको और सीखना है उसमें हम बात करेंगे सो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच